ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷியர் பாலா வீடியோ காஸ்ட் அக்கௌண்ட் வீடியோ சீரீஸில் இது வந்து வீடியோ நம்பர் செவன்டீன் ஓகேவா பதினேழாவது வீடியோ தியரட்டிக்கல் ஏரியாஸ் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே இருக்குது இதுவும் வந்து காஸ்ட் ஷீட் ரிலேட்டடான டெண்டர் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ சிக்ஸ்டீன்லேயும் வந்து டெண்டர்னால் என்ன என்ன பர்பஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் என்ன ஃபார்மேட்டு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்குற வீடியோவில் இருக்குது சரி அந்த வீடியோ சிக்ஸ்டீன் வீடியோஸையும் என்னுடைய லிங்க்கையும் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டெண்டர் ஆர் கொட்டேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸாக சொல்லுங்கள் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வீடியோ செவன்டீனில் அட்வான்ஸ் ப்ராப்ளம் இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டெண்டர் ஆர் கொட்டேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராப்ளம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஹாவ் பீன் அப்டைன்ட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் நைன் குண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு டேரக்ட் வேஜஸ் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க் ரேட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் செல்லிங் ஒர்க்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒர்க் ரேட்ஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ கிளியராக இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ டெண்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா மொத்தம் மூணு ஸ்டெப் அதில் ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்துருக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் வச்சு காஸ்ட் ஷீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபார்முலாஸ் நம்ம தேவைப்படும் ஒர்க் ஓவர் ரேட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ரேட்ஸ் செல்லிங் ஓவர் ரேட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பேஸ்ட் ஆன் தி இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தி காஸ்ட் ஷீட் அதை பேஸ் பண்ணி சில ஃபார்முலாஸை போட்டு அந்த பர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தான் டெண்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதனால் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கூடிய இந்த சிக்ஸ் செவன் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியலும் டேரக்ட் வச்சு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட்டு அதோடு இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ரேட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதோட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டு அப்புறம் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் டோட்டல் காஸ்ட்டோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சேல்ஸ் தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சுட்டு காஸ்ட் ஷீட் இப்போ நான் சொன்னதுலேயே காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அப்படியே ஓரலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ ஒர்க் ஆர்டர் ஹேஸ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் டென் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுக்கு உண்டான காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஒரு ஒர்க் ஆர்டர் நமக்கு வருது ஒரு ஒரு ஆர்டர் வருது இப்போ கஸ்டமர்ட்ருந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அந்த ஆர்டரை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்து பத்துக்காக ஒரு ஆர்டர் வருது அப்போ என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆகும் வேஜஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்க வீடியோவில் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஸ்லைடில் என்னென்னா இது எவ்வளோ கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்குனாலும் சொல்லலை இப்போ எவ்வளோ ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும் வேஜஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பர் கா இது காஸ்ட் ஷீட்டுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வேஜஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ டெண்டருக்கான மெட்டீரியல் வேஜஸ் இருக்குது அஷ்யூமிங் தட் இன் டூ தௌசண்ட் டென்னில் த ரேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஒரு ரேட்ஸ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி distribution over rates have gone down by 10% selling and administrative over rates have each gone up by 12.5% so idu mari rate of over rates vandu increase decrease aagudhu so rate of over rates ingiradhu vandu more three type of over rates irukku liya actually four type of over rates but nama sum prepare pandra pa selling and distribution over rates vandu common ah eduthukom so factory uh, administration selling and distribution so in the moon gunana rate calculate pandradha formula and the formula padi percentage evlan calculate panni inga evlo percentage increase nu solraangalo adu increase pannikalam okay va increase panadhukku appuram da nama vandha enna panna and
அல்லது நமக்கு எந்த காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜில் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு வேணா நினைப்பாங்களே தவிர குறைக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க அதனால டூ தௌசண்ட் நைனில் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் அதே பர்சன்டேஜ் தான் இப்போவும் டெண்டருக்கும் நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ காஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஒரு ரேட் இஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டேரக்ட் வேஜஸ் வைல் ஆல் அதர் ஓவர் ரேட்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் இது வந்து காமன் இது லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து இப்போ நான் படித்தது சம்பளம் கொடுக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு குளூ கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல கார் ஷீட்டை நம்ம இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா அதை பார்த்துருவோம் அப்புறம் ஃபார்முலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இது வரும் அதாவது ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதை எதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னா டைரக்ட் வேஜஸ் அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட் என்னுடைய ரேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் மற்ற ஓவர் ரேட் எல்லாமே ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் அதாவது ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நாம்சை இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இதில் ஏதாவது சேஞ்சாக பண்ணி கொடுத்துருந்தா சம்டைம் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பிரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தா நீங்கள் பிரைம் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா டேரட் வேஜஸ் தான் அஃப்கோர்ஸ் இந்த சம்மில் மென்ஷன் டேரட் வேஜஸ்னே மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷும் இல்லை இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்தரலாம் இப்போ கார் ஷீட்டு பார்த்து இயர் டூ தௌசண்ட் நைனுக்கு பார்ப்போம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் சொன்னது அப்படியே இருக்குது மெட்டீரியல் காஸ்ட் டேரட் வேஜஸ் ஆப்ன் பண்ணிங்கன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா பிரைம் காஸ்ட்டு ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதோட ஃபேக்ட்ரி ரேட்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் செவன் லேக்ஸ் அப்புறம் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ரேட்ஸ் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதோட செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டுமே ஒன்றாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் நான் பிராக்கில் ஆட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஒன் எயிட்டி டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டு டென் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ப்ராஃபிட் கொடுத்ததுனால இந்த டென் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்டோட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி சேல்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல சேல்ஸ் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ண ப்ராஃபிட் இஸ் கிவன் ப்ராஃபிட்டும் கொடுக்கல சேல்ஸும் கொடுக்கலன்னா யூ கேன் ஸ்டாப் த ப்ராப்ளம் வித் டோட்டல் காஸ்ட்டோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நாம் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சிருச்சு வார் ஷீட் தான் அதனால தான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கேன் வார் ஷீட்டை வச்சு நிறைய வீடியோஸ் முன்னாடி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணும் அதுதான் கால்குலேஷனாக பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் டு டேரட் வேஜஸ் டேரட் வேஜஸை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும்னா ஈஸி அப்படியே ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் அந்த டூ வந்து டிவைடாக மாற்றிக்கோங்க ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் டிவைடட் பை டேரட் வேஜஸ் இன் ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ டேரட் வேஜஸில் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னா அப்போ பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்க இந்த அமௌண்ட்டில் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணோம் ஆல் த அமௌண்ட்ஸ் ஆர் கலெக்டட் ஃப்ரம் தி காஸ்ட் ஷீட் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சம்மில் இருக்குது ஓவர் ரேட்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் வருது ஓகேவா அதாவது கார் ஷீட் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ப்ரிப்பேர் பண்ண கார் ஷீட் படி ஃபேக்ட்ரியில் வந்து அறுபது பர்சன்ட் செலவாயிருக்கு ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் மட்டும் ஃபேக்ட்ரி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போவும் கண்டிப்பாக அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வரும் இப்போ இந்த சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இல்லாமல் அந்த பர்சன்டேஜே இருபது பர்சன்ட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்து பத்தில் தான் அந்த ஒர்க் ஆர்டர் வருது நம்ம அந்த ஆர்டர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்க கெஸ்ட் பண்ணுறான் ஃபேக்ட்ரி இன்டர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செலவு அதிகமாகுங்கிற மாதிரி கெஸ்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க பர்ச ரேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ரேட்ஸ் ரைஸ் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அறுபதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டுவெல் பர்சன்ட் வருது இப்போ பர்சன்டேஜ் என்ன அது டுவெல் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அது கார் ஷீட் படியே நமக்கு அறுபது பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை அப்படியே
இப்போ ரெண்டுமே அமௌண்ட் சம்மில் இருக்கு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் டிவைட் பை செவன் லேக்ஸ் இன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் இந்த இது கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம செல்லிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒன்னா கேல்கு ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி கூட பண்ணலாம் ஆனால் சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்னா கம்பைன் பண்ணி போட முடியாது ஓகேவா அதனால இப்போ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் வந்து செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் அப்படிங்கிறனால ஆட் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட்ல போட்டீங்கன்னா ரெண்டு வருது நவ் இட் கம்ஸ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் காஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் இன் தி காஸ்ட் டெண்டர் ஓகேவா அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் டு ஒர்க்ஸ் ஓவர் போட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை செவன் லேக்ஸ் இன் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வருது அது டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சம்மில் சொல்லியிருக்காங்க கான் டவுன் பைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட்ல டென் பத்தில் டென் பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் டென் பர்சன்ட்ல இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்படி போடக்கூடாது இந்த பர்சன் டென்னை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் அப்புறம் வர ஆன்சரில் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டென் பை டென் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஒன் வருது டவுன் அப்படிங்கிறனால டென் டென் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் போச்சுன்னா நைன் பர்சன்ட் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து டெண்டர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நைன் பர்சன்ட் மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஸோ இந்த நாலு ஒர்க்கிங்ஸ் நம்ம போட்டாச்சு அது இல்லாமல் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா காஸ்ட் ஷீட் அப்போ என்ன ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸில் வந்திருக்கோ சேல்ஸில் அதாவது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்னவோ அதே வந்து டெண்டருக்கும் எடுத்துக்கோங்க சேம் பர்சன்டேஜுன்னு சொன்னாங்கன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா அதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸு இப்போ நம்ம டெண்டர் போடுறப்ப என்ன பண்ணணும் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு காஸ்ட் மட்டும்தான் சே தெரியும் சேல்ஸ் தெரியாது சேல்ஸுங்கிறது தான் செல்லிங் ப்ரைஸு செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிறது தான் வந்து கொட்டேஷன் ப்ரைஸு அந்த செல்லிங் ப்ரைஸுங்கிற கொட்டேஷன் ப்ரைஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம டெண்டரே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதனால் சேல்ஸில் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம போடவே முடியாது ஆனால் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் வச்சு போட்டிங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழு பர்சன்ட் வருது அதை வந்து நம்ம காஸ்ட்டுக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணி டெண்டரில் போடணும் ஏன்னா கா வீணும் ஒன்லி த டோட்டல் காஸ்ட் சேல்ஸ் தெரியாது அதுதான் வில் பி த ஆன்சர் அதனால் சேல்ஸில் கொடு கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலாவை பர்சன்டேஜை வந்து காஸ்ட்டுக்கு மாற்றணும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்டுனே போட்டு கூட நமக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா நான் சேல்ஸ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா மாற்றணும் இப்போ காஸ்ட்டுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிற பாயிண்ட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் சேல்ஸ் வந்து டுவெல் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் வந்து காஸ்ட் ஷீட்டில் வந்து கம்பெனிக்கு வந்து சேல்ஸில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு இதே பர்சன்டேஜ் வந்து டெண்டருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை இந்த பர்சன்டேஜ் இன்னொரு ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகப்படுத்திங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படி சொல்லலை சேம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் டு பி ஃபாலோட் இந்தி டெண்டர்னு சொன்னதுனால இந்த பர்சன்டேஜை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா நாலு அஞ்சு ஃபார்முலாவும் நம்ம போட்டாச்சு ரெண்டு ஸ்டெப்பு கம்ப்ளீட்டட் இப்போ டெண்டர் ப்ரிப்பரேஷன் போய்க்கலாம் ஸோ டெண்டர் ஆர் கொட்டேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கான ஒரு இது மெட்டீரியல் வேஜஸ் மட்டும்தான் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரைம் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபேக்ட்ரி வந்து செவன்டி டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ்க்கு அப்புறம் வந்தது அப்போ எதில் கேல்குலேட் பண்ணி செவன்டி டூ பர்சன்ட்னா வேஜஸில் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா வேஜஸில் தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கேல்குலேட் பண்ணி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ்னு சொன்னதுனால செவன்டி டூ பர்சன்ட் போட்டோம் ஸோ காஷீட்டில் ஃபேக்ட்ரி ஓரட்ஸுங்கிறது வந்து வேஜஸில் கேல்குலேட் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு வேஜஸ்னுடைய அமௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஓர் ஹெட்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டென் தௌசண்ட்னே செவன்டி டூ பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா வேஜஸ் வந்து டென் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒர்க் காஸ்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு இப்போ ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் அது வந்து நம்ம ஃபார்முலா போட்டதில் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் வருது ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்டில் தான் நம்ம பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சது
ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஆட் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் சிக்ஸ்டீன் ஞாபகம் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் வந்து சேல்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணணும் சேல்ஸில் கேல்குலேட் பண்ண பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல நான் சொன்னேன் இல்லையா டோட்டல் காஸ்ட் மட்டும்தான் காஸ்ட் தான் தெரியுங்கிறதுனால பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸை நம்ம பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்டுக்கு நம்ம மாற்றணும் ஓகேவா எப்படி மாற்றுறதுனா முதல்ல இந்த பர்சன்டேஜை சுருக்குங்க பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழு பர்சன்ட்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை சுருக்கினீங்கன்னா ஒன்று பை ஆறு நூறில் வந்து பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழுங்கிறது வந்து ஆறு டைம் அடங்கும் அப்போ வந்து அதாவது இருபது பை நூறுனா ஒன்று பை அஞ்சுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அது மாதிரி அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் இதை சுருக்கு இது ஈஸி அதுக்காக ஒன் பை சிக்ஸ் ஆன் சேல்ஸ் அப்படின்னா காஸ்ட்டுக்கு மாத்திரப்ப ஒன் பை ஃபைவ் ஆயிரும் ஏன்னா சேல்ஸில் ப்ராஃபிட் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டுங்கிறது தான் ஒன்று ஆறுங்கிறது சேல்ஸு காஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப சேல்ஸ்லேருந்து ஆறு ரூபாய்ங்கிறதுலேருந்து ப்ராஃபிட் ஒன்றை கழிச்சிட்டிங்கன்னா அஞ்சு வந்துடும் இல்லையா அதனால் ஒன் பை ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட்டுன்னு போடுறோம் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டீன்த் வீடியோவில் இதே மாதிரி பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது அதில் இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் டயவு செஞ்சு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்த் ஆன் காஸ்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்த் தான் சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்த் ஆன் காஸ்ட்னு அப்படியே ரைம்ஸ் மாதிரி வரும் ஓகேவா இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் ஆன் சேல்ஸ்னு இருக்குங்க சேல்ஸே ஒன் பை ஃபைவ்னா ஒன் ஃபோர்த் தான் காஸ்ட்னு வந்துடும் அப்போ ஒன்று ஒன்று குறைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் காஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப டோட்டல் காஸ்ட்டில் ஒன் பை ஃபைவ் போட்டால் போதும் ஏன்னா ஒன் ஃபிஃப்த் ஆன் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது அதில் ஒன் பை ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் போட்டிங்கன்னா பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தாறு ரூபா வந்து ப்ராஃபிட்டு இங்கே போட்டுக்கோங்க ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ ச கொட்டேஷன் ப்ரைஸ் அல்லது டெண்டர் ப்ரைஸ் அல்லது சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த இடத்துல சேல்ஸ் ப்ரைஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சேல்ஸ் ப்ரைஸ்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது டெண்டர் ப்ரைஸ் ஆர் கொட்டேஷன் ப்ரைஸ்னு போடணும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம சேல்ஸ் இவ்வளோ சேல் இவ்வளோ ரேட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறேன்னு ப்ரைஸை கோட் பண்ணி சொல்கிறோம் அதனால் கொட்டேஷன் ப்ரைஸ் அல்லது செல்லிங் டெண்டர் ப்ரைஸ்னு சொல்கிறோம் சேல்ஸ் பண்ணுறப்ப ஓகே இந்த ப்ரைஸுக்கு நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சேல்ஸ் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் டெண்டரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சம் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ரிப்பீட்டட் சம்ஸ் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய பிகாம் எம்காம் சிஏ எல்லாத்துலேயுமே இது கேட்டிருக்காங்க அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டவுட் இருந்ததுன்னா உங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னும் வந்து இதோட நம்ம காஷிட் அண்ட் டெண்டர் வந்து நிறைய சம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னும் காஷிட்லேயே டெண்டர்லேயே இன்னும் ப்ராப்ளம் வேணுங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை வந்து இன்னும் நான் எயிட்டீன் வீடியோ நான் கூட கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை பொறுத்து ஓகேவா தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்